Hey! Hey! Aboy! Huh? Aboy! Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang keluarga miskin India yang menetap di Malaysia. Apoy adalah siswa kelas 3 SMP yang dianggap bodoh oleh gurunya. Ayah Apoy adalah seorang buruh pabrik yang rela banting tulang agar anaknya bisa sekolah tinggi. Hanya saja kondisi lingkungan sekolah dan keluarganya membuat sang anak tertekan dan menderita. Karena hal itu, Apoy melakukan banyak hal di luar nalar anak seusianya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di negara Malaysia bagian utara pada tahun 1991. Pada hari itu seorang anak yang baru pulang sekolah nampak menyimpan emosi tingkat tinggi. Dia adalah Apoy, siswa kelas 3 SMP swasta. Apoy pergi ke atas bukit untuk menenangkan diri. Menurut Wikipedia, kelompok etnis terbesar ketiga di Malaysia adalah etnis berketurunan India sebesar 6,8 persen pada tahun 2023. Beberapa bulan sebelumnya, setelah pulang sekolah, Apoy sering menghabiskan nonton film ketimbang belajar formal. Pada hari itu, warga Hindu India sedang merayakan hari kelahiran Sang Dewa atau Festival Taipusam. Melihat sang ayah telah pulang kerja, dengan cepat Apoy pura-pura belajar. Pada saat itu, Maniam yang ingin mandi meminta Apoy untuk menaruh akun catatan kerjanya. Di saat akan menyetel TV, Maniam merasakan TV-nya masih hangat. Maniam pun menyimpulkan Apoy tidak belajar. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Apoy menggunakan potongan kaca agar bisa menonton film kesukaannya. Kemudian Maniam pun mengecek PR milik Apoy. Melihat nilai F, Maniam bertanya-tanya kenapa bisa seburuk itu. Apoy menjelaskan, sang guru menyuruh menulis esai dengan topik sebuah pulpen. Apoy pun menggunakan imajinasinya dan memberikan judul pulpenku bisa terbang. Dengan marah, Mania melarang anaknya nonton TV karena film tersebut membuat Apoy tidak realistis. Di waktu subuh sebagai ibu rumah tangga, ibu Apoy terlihat sibuk menyiapkan bekal anak dan suaminya. Apoy pergi pukul 6 pagi karena jarak sekolah memakan waktu satu jam jalan kaki. Pada saat jam pelajaran drama, sang guru menugaskan para murid untuk membuat kostum adat dari daerah masing-masing. Pada saat itu, Apoy menolak dan ingin membuat kostum unik seperti Michael Jackson. Guru drama pun terkejut dan mengabulkan keinginan Apoy. Ayah Apoy bekerja sebagai buruh di pabrik kayu milik pengusaha pribumi Malaysia. Di saat Maniam dan Apoy beraktivitas, adik Maniam masih rebahan dengan selimutnya. Pada mata pelajaran seni lukis, sang guru meminta para murid untuk melukis buah-buahan yang diterima. Alih-alih melukis buah, Apoy malah mewarnai telapak tangan dengan campuran tinta dan menaruhnya di kertas gambar. Alhasil, Apoy membuat lukisan abstrak buah seperti motif sari ibunya.
untuk mengisi waktu luang, Durai dan sahabatnya Tines membuka usaha bengkel mobil. Hey. Hey. Pada hari itu, asisten pengusaha pribumi memanggil mereka dengan tidak hormat yang membuat Tines emosi. Sesudahnya di jam makan siang, Durai langsung menyudahi makan karena melihat kakak keduanya. Setelah pulang sekolah, Apoy sering mampir ke tempat adik pertama dari sang ayah. Apoy ingin tahu kenapa pamannya memilih tinggal di pesisir pantai. Bala menjelaskan daripada hutang sewa rumah, lebih baik memanfaatkan alam sekitar secara gratis. Di hotel berbintang akan memberikan tarif yang mahal untuk bisa mendapatkan pemandangan indah seperti ini. Mendengar hal itu, Apo yang tersadar mencari barang-barang bekas dari alam sekitar dan mulai merancang pakaian uniknya. Dari barang bekas yang dikumpulkan, Apo berhasil membuat pakaian yang sesuai dengan imajinasinya. Selesai bekerja, seorang pengusaha pribumi bernama Dagu mengajak mereka minum bersama. Di sana, mereka terkejut karena seorang pengusaha kaya memakai barang imitasi. 50 linggit saja lah. Confirm 3 ribu. Tato, 1 ribu. Dagu memberitahu bahwa status sosial bisa mengubah pandangan seseorang. Hei! Jika ingin dihormati, maka kehormatan itu harus diraih, namun itu tidak mudah. Dagu bisa mengubah status sosial Durai dan Tines jika mau kerjasama. Minum, minum. Minum, ma. minum. Pada saat makan malam, Durai nampak sedih karena untuk bisa bertahan hidup, sang kakak menggunakan tali rafia sebagai ikat pinggang. Sepanjang malam, Durai merasa dilema dengan tawaran Dagu. Di saat gajian, Mania merasa terkejut karena gajinya dipotong 30%. Sang bos memberitahu bahwa di akun catatannya, Mania telah mengambil sebagian gaji di awal. Agar tidak salah paham, bos Mania pun memintanya untuk membawa akun catatan Mania untuk disamakan. Sepulang kerja dengan emosi, Mania meminta Apoy untuk mengambil catatan akun kerja. Apoy merasa panik karena lupa menaruhnya. Melihat kamar Apoy penuh dengan lukisan konyol dan pakaian aneh, Mania menganggap sang anak tidak fokus belajar formal dan menghancurkan semua karyanya. Bos Mania minta maaf karena telah salah input data dan akan memberikan sisa gaji yang kurang. Di awal gajian, Mania sesekali makan di luar bersama temannya. Mania menyadari etnis India kebanyakan menjadi budak di negara ini. Untuk bisa keluar dari kemiskinan, satu-satunya jalan adalah lewat pendidikan. Sang adik tidak mau sekolah yang tinggi dan Mania tidak ingin Apoy mengikuti para paman dan dirinya. Walau lukisan Apoy terlihat istimewa, namun guru seni memberi nilai C karena Apoy tidak mengikuti soal yang diberikan. Guru seni meminta para murid untuk melukis buah, namun Apoy malah melukis rasanya. Pada jam pelajaran MTK, Ali-Ali mengerjakan tugas, Apoy malah asik melukis. Dengan kesal, sang guru meminta Apoy untuk menyebutkan perkalian 12. Terus. Para temannya pun tertawa karena hanya Apo yang tidak bisa menghafal. Guru MTK yakin pada saat ujian nanti hanya Apo yang tidak akan lulus. Di saat pelajaran drama, Apo diusir dari kelas karena membawa tugas kostum yang rusak. Pada saat itu, Apo hanya bisa bersedih.
Jika ingin bergabung dengan Dagu, Durai dan Tines harus bisa menagih cicilan mobil kepada pemilik restoran 128 karena tidak membayar angsuran selama 34 bulan. Sini tulis utara bayar 34 bulan. Dengan santai, pemilik restoran meminta mereka untuk memilih kunci mobil atau pistol. Tines langsung kena mental karena di Malaysia, orang yang punya pistol selain aparat pemerintah adalah anggota gangster. Tanpa disangka, Durai tidak takut dan membawa mobil pemilik restoran. Malamnya, Jimmy dan para anak buah mendatangi restoran Dagu. Jimmy begitu kecewa karena Dagu menyuruh dua pria amatir untuk menagih. Secara mengejutkan, dengan berani, Durai menantang Jimmy duel satu lawan satu agar mengetahui siapa yang amatir. Kita settle gentleman punya cara. Marilah, mari. Mari sini, kita one by one fight di sini. Mendengar hal itu, Jimmy hanya memecahkan gelas dan pergi. Karena telah berhasil menyelesaikan tugas, Dagu pun mengambil darah Durai dan Tines sebagai tanda telah bergabung. Untuk bisa lulus ujian, guru MTK memberikan bimbel di rumahnya. Pada saat itu, Apoy menolak untuk menghafal perkalian karena sudah ada kalkulator. Guru MTK pun tidak segan untuk menghukumnya. Pulangnya, Apoy curhat dengan pamannya. Bagi Apoy, pergi ke sekolah hanyalah buang-buang waktu karena Apoy bisa belajar dari mana saja. Sang paman menjelaskan saat ini status sosial dan kehormatan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Jika Apoy sayang kepada keluarga, Apoy harus berkorban mengikuti sistem yang diberikan. Kemudian Bala memberikan cermin ajaib. Jika Apoy fokus menghafal di depan cermin, maka segalanya bisa lebih mudah. Setelah pulang sekolah, Apoy yang gabut sering iseng menelpon operator dan bermain dengan para temannya. Terkadang Apoy melakukan eksperimen kepada batu yang diletakkan di atas rel. Ternyata kecepatan kereta bisa dengan mudah menyingkirkan beberapa batu tersebut. Mengetahui hal itu, Mania memarahi Apoy karena tindakan tersebut sangat berbahaya. Dalam perjalanan pulang, juru kunci makan menginfokan kepada warga sekitar bahwa ada yang meninggal dunia. Mendengar hal itu, Mania melayat sejenak dan meminta sang anak untuk pulang belajar. Dengan sungguh-sungguh, Apoy mulai menghafal perkalian 12 di depan cermin ajaib. Melihat bala di tengah jalan, Dagu mengajaknya untuk ikut. Di saat makan malam, Dagu menceritakan dahulu Bala pernah menyelamatkan hidup Dagu dari tebasan golok musuhnya. Dagu salut kepada keluarga Durai karena terlahir dari keluarga militer yang pemberani. Pulangnya Durai masih kesal kepada Bala. Karena dahulu istri Bala tumpang sakit akibat Bala tidak peduli karena asik mengonsumsi obat terlarang. Saat ini Bala sudah tobat dan memilih menjadi nelayan. Bala hanya memberikan saran kepada sang adik untuk berhati-hati. Sejak saat itu hubungan mereka kembali baik. Sebagai penagih hutang, Durai mampu menakuti para konsumen agar bisa membayar cicilan mereka. Terkadang Durai berlaku kasar kepada orang yang melawan Gak perlu waktu lama, Dagu mengangkat Durai menjadi ketua Karena sukses menagih hutang para konsumen dibanding teman-temannya
Pada jam pelajaran MTK, Apoy sukses menghafal perkalian 1 sampai 12. Tidak hanya itu, Apoy menantang gurunya untuk menyebutkan perkalian 19. Tanpa disangka, Apoy menguasai sampai perkalian 20. Karena tidak bisa menjawab, Apoy ingin memukul guru MTK karena sang guru pun selalu memukul Apoy jika tidak bisa menjawab. Dengan kesal, guru MTK menginfokan untuk perkalian 13 dan seterusnya bisa menggunakan kalkulator. Dari sesajen yang dicuri, Apoy memberikan dan memberitahu juru kunci bahwa guru MTK bernama Ramu telah tumbang dan kepala desa meminta juru kunci untuk memberitahu para warga. Kepala desa memberitahu bahwa menurut kepercayaan kabar duka bohong akan membawa sial. Lulur kita mengajarkan bahwa ayah, ibu, dan guru harus dihormati seperti para dewa. Di saat mereka sedang berkumpul, seorang pengusaha bernama Fadi datang untuk menawarkan kerjasama. Mengetahui Fadi adalah penjual obat terlarang, tanpa pikir panjang, Durai menyuruhnya keluar. Mendengar guru MTK dianggap tumbang, dua teman Apoy mengamini dan merayakannya. Melihat rokok di tangan Apoy tanpa mendengarkan penjelasan sang anak, Mania memberikan pelajaran. Maniam pun mengikatnya di pohon besar sebagai permintaan maaf karena telah memberikan kabar bohong kepada warga. Beruntung Durai datang melepaskannya. Dengan pilu, Apoy tidak pernah merokok. Apoy hanya memegang untuk diberikan kepada temannya. Durai menenangkan bahwa itu adalah salah satu bentuk ungkapan cinta karena ayah Apoy tidak ingin anaknya menjadi nakal. Dahulu, ayah Apoy pun pernah mengikat Durai karena bolos sekolah. Di jam istirahat, dengan tertawa, dua teman Apoy menyindir Apoy karena dihukum di pohon. Melihat Apoy menatap sinis, Raju pun memukul kepalanya. Apoy yang tidak terima membalas perbuatan Raju dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Pulangnya di saat kakak Raju akan memberikan pelajaran, Tines yang datang mengingatkan kakak Raju untuk tidak mengganggu Apoy. Mendengar paman Apoy adalah penagih hutang yang kejam, mereka pun pergi. Kemudian Tines mengajak Apoy jalan-jalan. Tidak hanya itu, Tines menyuruh Apoy untuk memanggil konsumen yang telat membayar. Di sini? Kali memberitahu bahwa Apoy memiliki bakat seperti pamannya. Dengan emosi, Durai mengingatkan Tines dan timnya untuk tidak mengajak Apoy. Sesampainya di rumah, di saat Maniam akan memberikan pelajaran karena berkelahi di sekolah, tiba-tiba Apoy melawan ayahnya. Dengan terkejut, ibu Apoy meminta sang anak untuk ke kamar. Di saat Tine sedang ribut dengan Durai, Padi datang membawakan minuman impor. Padi akan membuat Tine menjadi ketua di daerah ini jika mau kerjasama.
Sebagai bos Padi, Jimmy nampak senang karena Padi berhasil mengajak Tines. Tanpa sepengetahuan Durai, Tines merekrut tim untuk mengedarkan obat di daerahnya. Beberapa minggu kemudian, Tines meminta Fadi untuk menambah jumlah obat karena pesanan meningkat. Melihat stok menipis, Padi menyuruh ajudannya untuk mencampur dengan pecahan gelas. Entah apa yang merasuki, Bala pun tergoda dan membeli obat tersebut. Di hari berikutnya, Mania mendapatkan kabar bahwa Bala telah tiada. Pada acara pemakaman, timnya menginfokan bahwa Padi telah kerjasama dengan Tines dan Padi mencampur obat dengan serbuk gelas. Merasa kehilangan pamannya, Apoy hanya bisa menangis. Dengan barbar, Durai mengajar Padi hingga tak sadarkan diri. Mendengar Durai bisa ditebus karena Padi selamat, dengan ikhlas istri Mania memberikan mas kawin untuk mengeluarkan adik ipar. Setelah Durai bebas, Ali-Ali marah karena tingkah laku sang adik, Mania memeluk erat Durai agar adiknya kembali ke jalan yang benar. Sesampainya di rumah, Durai dimandikan kembang sebagai tanda untuk mensucikan diri. Dengan meledek, Raju menceritakan bahwa paman Apoy merengek seperti anak kecil di kantor polisi. Kakak Raju pun berani mendekati Apoy untuk memberikan pelajaran. Sesampainya di rumah, mendengar Durai menangis, Apoy begitu kesal dan kecewa karena pamannya sudah berubah. Menurut peraturan, jika ingin keluar dari dagu, maka setiap tim berhak memukul Durai sebagai tanda untuk mengeluarkan darah yang telah tercampur. Apo yang memendam emosi tingkat tinggi pergi ke atas bukit. Di sana, Tines datang menemani. Untuk menenangkan diri Apoy, Tines menawarkan rokoknya. Dengan tersenyum, Durai menyadari bahwa buka bengkel sendiri, hidup bebas dan pas-pasan, jauh lebih baik ketimbang sebagai budak gangster yang terikat. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Karena sejatinya salah satu keahlian terbaik seorang anak adalah meniru apa yang dia lihat. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.